có con này nghiêng nghiêng vẹo vẹo này nhưng bờ hồ này muốn nghiêng uh, muốn nghiêng sang một bên thì mọi người có thể khi trồng là mọi người dựng bầu lên dựng cái bầu này Đấy. có những cây to lắm đấy đây này ở bên kia nó phải rơi vào tầm 70 giống liệu cơ đo thì như cây kia cũng đẹp kìa đo đây vanh vanh bọn này có đến 90 đấy. Điều thước này xem nào Bọn này thì hơn 20 Cây cây trong này cũng đẹp Đây này Đây này Đây Này Đẹp Cái da nó cũng khác nhá Đây da này Sao bảo chốt cây ở kia rồi Đấy chụp đi Đây Rồi tự chia nhá Vanh đây là bóp khá sát rồi 74 Đấy, 74 chia cho 3,14 Xem xem đường kính nó được bao nhiêu 74 mà chia cho 3,14 Nó đâu đó rơi vào tầm 2 23 Đường kính là tầm 23 Đây Và nếu mà con này mà mình không kéo thước vào Thì nói chung là mình cũng phải tầm gần 30 đấy. Nhưng mà ước lượng được đấy, 70 mấy đấy Xanh 7 mấy Còn 15 thì nó chỉ như thế này nữa này Cái trên này nó tầm 15 này 15 là đâu đó vanh 45 Đây này Ủa. nói chung là là đo tay là cũng ước lượng được nhưng mà phải muốn chính xác là phải có thước còn ước lượng được đấy thấy chưa nó bảo 15 đây này cũng phải 50 tầm này tầm 17 này cái tay này là 17 này tay này tầm 16 17 này. tay này khoảng tầm uh, 10 10 thì là vanh tầm 30 Đấy, tôi ước lượng được mà Những cái bé bé tầm 10 phân là 6 À, 6 đến 8 phân Đến 10 phân là tôi ước lượng được Đây, cái này là 36 là Đường kính nó rơi vào 12 Đấy, còn cái này thì là 74 Vanh 74 tức là cái đường kính nó tầm hai mấy đấy 22, 23 gì đấy Nhân 3,14 ra là nó ra vanh các cái hàng này hàng cắt cành à, cắt cắt cái, cái cành để nó giảm cước vận chuyển đi Đấy, còn do cái hình thù nhưng mà cái dòng cắt cành như này là cây những cây như này là rất là đẹp biết bây giờ này 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 hai cái cành nó sát vào nhau nó dính mà. hàng này cây cây đẹp thân rất đẹp Đấy, còn sơ qua tí nữa tôi sẽ nói về cái giống liệu này À, à, kẹp tay Vanh uh, 72 Vanh 72 Cái thân đi Nhìn cái phần phần thân này này Bạn nhìn xa ra thì các bạn nhìn thấy tổng Tổng thể Thì cái thân này, cái thân này rất đẹp Tay cành được à. Còn 7 mấy đấy Chia cho 2, 3, 14 thì nó rơi vào tầm 2 mấy Đây, như cây này cũng rất đẹp Đấy. chứ có may phải mỗi mỗi vanh đâu vanh xong rồi các bạn xem thân nó thế nào còn uh, sơ qua về cái dòng liệu này thì ở bên uh, Trung Quốc thì những cái cây này thì tôi nghĩ là tầm hai ba chục năm ba chục năm trồng người ta trồng ở, ở dưới uh, dưới ruộng này <cười> còn uh, sơ qua về cái vấn đề tí tôi sẽ nói Đây này, vanh con này gần 90 Vanh 90 thì nó đâu đó là uh, Cái um, ấy này, chia cho 3,14 này Nó đâu đó là gần 30 
các bạn lấy 98 đo ở phía dưới thì chắc là kéo kéo xuống phía dưới này nó lệch đi một tí thì nó phải tầm 90 90 chia cho 3,14 thì đâu đó là tầm gần 30 30 thì tay tôi đo như này thì nói chung là khi tôi ấy thì nó cũng phải tầm 30 nhận được kính 30 nhưng phải đi nói chung là cái cái phần mà mình đo tay như này nó chỉ là ước lượng thôi khi nào mà có thước là tốt nhất là phải chuẩn xác là chúng ta phải dùng thước thì nhìn cái nước ra này ra của cây cái thứ hai nữa là khi mà tôi nói là cái những cái cây này ở bên Trung Quốc là trồng 2 30 năm thì đấy là mình cũng dự đoán thế thôi chứ còn cái người Trung Quốc người ta hỏi các bạn hỏi cái người chồng người ta cũng không nhớ nữa là người ta trồng từ thời nào còn những cái dòng này là ở bên ý người ta trồng để người ta khai thác quả ấy. thì sẽ dẫn đến là tí nữa ví dụ như là tôi cũng gặp nhiều nhiều bạn bạn sẽ bảo là mua cây này về thì bên kia khai thác triệt để rồi mới thế nọ thế kia ấy thì thực tế là cái cái việc mà các bạn mà mua cây này về để trồng xuống dưới ruộng xong cũng khai thác quả thì tôi nghĩ là là hiệu quả nó không cao ở đây là có ba cái vấn đề thứ nhất là cái giá liệu ở ngoài chợ các bạn đang mua nó rơi được vào đâu đó có 40 50 nghìn nhưng mà tôi không phải tôi phải nói trước là ở ngoài chợ ấy là các bạn mua các cái dòng liệu là cũng không ngon đâu chứ còn khi nào các bạn tiếp cận những cái cái cây liệu này là xong các bạn ăn quả thì tôi ăn rồi tôi biết là nó ngon Đấy là là cảm nhận cá nhân của tôi là như thế Thì nó ngon hơn Còn đôi khi thì ví dụ như cái dòng liệu này Ở bên Trung Quốc mà mà giống như kiểu là Cái cái um, Cái bờ bơ này Xong rồi thanh long này Mấy cả cái gì ở trong Ninh Thuận có 1.000 ấy Xong rồi phải cho bò ăn mấy các thứ ấy Thì uh, ra ngoài này vẫn 13, 15 nghìn Nhưng mà tôi bảo là cũng có thể là cái 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 thanh long mấy cả cái bơ mấy cái gì mà phải cho bò ăn là cái dòng thanh long cũng không ra gì Đấy, bơ không ra gì mới dưa hấu phải cho bò ăn này còn tôi ăn cái loại quả này thì tôi cảm giác là nó ngon hơn cả cái loại liệu mà các bạn hay mua ngoài chợ ấy. còn à, cái yếu tố thứ nhất là các bạn trồng ra ruộng hay thế nọ thế kia để các bạn thu quả bán thì nói chung là không khả thi ở cái điểm là ở ngoài chợ ở mình ấy nó có 30, 40 nghìn, 50 nghìn Có những bạn bạn bảo là ở tôi có 20 nghìn một cân liệu thôi Thì các bạn làm kinh tế thì Nó còn phải làm thương hiệu mấy các thứ nó cũng vất vả Mấy cái thứ hai là cái chất lượng quả mà Nếu mà như ở ngoài chợ mà mà, mà 30, 40 nghìn ra ngoài chợ ấy Thì là các bạn phải biết là khi các bạn sản xuất ở ruộng ấy Thì chỉ bán cho cái cái những cái tiểu thương hoặc những cái thương lái Người ta đến mua khoảng chỉ khoảng 10 nghìn một cân thôi Thì thằng cu em nó bảo là ngày xưa em đi siêu thị bên Ý thì là hai anh em nó đã bị đi tù mấy năm ở bên Trung Quốc rồi em em đi à, em ở bên Trung Quốc ấy là là có đâu đó có ba tệ hay là mấy tệ một cân thôi nó đâu đó là tầm 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 10.000 như thế ở ruộng nó chỉ có mấy đồng thôi chưa đến một tệ một tệ nó đâu đó 3.000 mấy một cân đi còn nói chung là tôi đã bảo ở bên Trung Quốc nó rơi vào khoảng tầm 70 giống liệu khác nhau về mình thì cái giống liệu mà mình ăn tôi ăn ở ngoài chợ ấy nó nói chung là nó ít nước và nó nhạt ăn 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 cái cây cái cái, cái 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 quả liệu từ những cái cây như này ấy, về ấy, thì tôi cảm giác là nó ngon hơn ngon hơn ờ, cái vấn đề đầu tiên là mọi người mà mà lấy cái liệu này mà về trồng ở dưới ruộng để 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 lấy quả ấy. thì theo tôi thì nói thật ra là 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 cũng không không lên thật Đấy, thứ nhất là nếu mà về cạnh tranh thì các bạn cũng phải đặt một cái trường hợp giống như kiểu là cái nho nho hạ đen ấy các bạn bán được trăm rưỡi hoặc trăm tám hoặc hai trăm nghìn một cân so với các cái nho linh thuận mà bán có ba mươi ba năm nghìn ấy các bạn phải làm thương hiệu hoặc là các bạn phải để cho người ta ăn thử hoặc các bạn ăn thử thấy ngon thì các bạn bạn mới trồng số lượng được ờ, còn cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề mà các bạn bảo là trồng ấy còn cái vấn đề thứ hai là cái cây những cây này thì thì là hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình là toàn trồng ở các cái biệt thự hoặc hoặc là nhà dân ấy đầu tiên đã để người ta trồng để người ta lấy cảnh quan thôi chứ chưa nói vấn đề là lấy quả phải ngon thế mới bảo là có những nhà người ta trồng những cây bưởi mà bưởi 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 ta ngày xưa ấy mà bưởi có gai ấy người ta cũng chỉ để ngửi hương thơm rồi thế nọ thế kia thôi chứ người ta không phải là 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 phải lấy cái loại bưởi ngon để người ta trồng ở nhà ấy cái vấn đề thứ uh, đấy là đấy là phân phân khúc khách hàng đến khi nào các ông lấy những cái loại như thế này để các ông làm trồng ở dưới ruộng nó thu hoạch quả ấy. thì các bạn thứ nhất là các bạn cũng phải um, có kỹ thuật về liệu cái thứ hai là các bạn phải xác định được cái đầu ra làm sao cho các bạn thắng được ở địa phương tôi mà nói đang nhãn chẳng hạn có những loại nhãn mà 30 35 nghìn 
Vừa rồi thì có 4 đến 5 nghìn một cân nhãn thôi Nhưng mà nếu mà các bạn trồng nịu này cũng chỉ 5, 6 nghìn hoặc 10 nghìn một cân Thì cái tốt nhất tôi khuyên các bạn vẫn cứ trồng nhãn Đấy, tại vì là cái loại này thì nó mới Các bạn kỹ thuật không có Xong rồi bọc quả, xong rồi chăm sóc thế nọ thế kia Chứ ai ai là ai nào cũng muốn có 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 mang tiền về cho mẹ Chứ đừng mang nhà cửa đi cắm ký Đấy là cái vấn đề đầu, đầu tiên là để cho các bạn ấy bảo là bên Trung Quốc nó khai thác triệt để rồi Về mình không có quả hoặc thế nọ thế kia thì chắc chắn là có quả Chắc chắn có quả mà thậm chí là như cái các cái giống này tôi còn thấy hoa quả quanh năm cơ Hoa quả quanh năm cơ nhưng mà bên kia có lẽ là nó khi về là nó vặt hết mà thường là 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 nó sẽ cho đồng loạt quả vào cái thời điểm nào đấy ấy, trong năm ấy Chứ còn nó không để giải rác trong năm để nó có quả Chứ còn qua cái Tí nữa tôi có thể tôi quay cho mọi người cái cây này nó đã về Việt Nam khoảng tầm 3 tháng đến 5 tháng rồi nó Quả nó ra tùm nùm ờ, Cái đầu tiên các bạn ấy hay bảo là khai thác triệt để bên kia khai thác triệt để rồi về không có quả hoặc là quả nó ăn không ngon Thì là cũng cái cái vấn đề mà quả không ngon ấy Là do là cái cây này nếu mà các bạn muốn để cho quả ngon mà chất lượng nó sai nhất thì các bạn phải trồng ở địa phương các bạn hoặc nhà các bạn ít nhất là tầm 35, 2, 35 Để cho cái cây này này nó có đủ sức Thì lúc ấy nó mới treo đủ quả và quả nó ngon nhất Tại vì cái cái cây này cái rễ của nó nếu mà cây dòng nịu này tôi cũng không biết là rễ nó có có ấy hay không Nhưng mà thường là với những cái dòng cây to như này thì rễ nó không những rễ cọc thì cái rễ chùm nó phải ra tít lên đây Thậm chí nó phải tít lên đây này Rễ nó phải ăn ra 3 mét cơ Thì khi đánh cái bầu này thì hầu như chúng ta cắt rễ rồi Cắt dễ thì cây nó về nó làm sao mà nó đủ sức để nó nuôi quả được. Cái vấn đề nông nghiệp nó là thế này. Còn sơ qua cho các bạn ấy hay bảo là cái dòng này khai thác triệt để bên kia rồi thì thứ nhất là cái phân khúc khách hàng bây giờ là vào các cái nhà người ta có điều kiện ấy. Người ta cũng không cần là quả phải ngon đâu. À, yếu tố đầu tiên thì nói thật ra là độc đẹp nạ. Cái yếu tố thứ hai là sai quả là được. Đấy độc đẹp nạ thì ở Việt Nam mình những cái dòng nịu to như này thì làm gì có à? Không có những cái cây nịu của mình ăn vừa chua vừa chát và 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 cái mã của nó cứ nó nó không được đẹp ấy mã không rồi cái vỏ nó không đỏ ấy bên trong thì nó ít nước ăn vừa chua vừa chát cơ đấy còn cái dòng này thì ở trên cái tiktok thì cũng có mấy cái video tôi bổ quả cho các mọi người đấy tôi nó chỉ to bằng nắm đấm này nhưng lấy dao mà bổ ra thì cái 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 ruột nó đỏ nó nhiều nước hạt nó ít đấy là các bạn xem xem cái đặc tính của cái dòng nịu này như thế nào ngày xưa thì ông lê minh mấy cái thứ thứ gì thì Ông hay bảo cái liệu ông ấy nhập về là thạch liệu mấy cái gì gì ấy Thương gia Trung Quốc sang trả 6 tỷ 2 nhưng ông không bán Cái cây của ông ấy là vanh Nếu mà là của ông ấy là đường kính 40 Thì vanh đâu, đâu đó là hơn hơn trăm Mà 6 tỷ 2 thương gia Trung Quốc à, Đến bây giờ mọi người xem lại thì nhiều trò hề lắm Những cái dòng như thế này là ngày xưa là toàn Mà có, có được đẹp như này đâu Toàn 2-300 triệu mấy cả Có thể chỉ có đầu năm năm nay thôi Mọi người sẽ thấy là nhiều bạn ở trên nào cai các thứ các bạn ấy bán những cái cây nó không không được như thế này. Đấy, bạn ấy bán 199 triệu hay là 190 triệu hai cây. Nó đâu đó nó vào khoảng tầm uh, 8, 90 mấy triệu một cây đúng không? <cười> nó đâu đó là gần trăm triệu một cây này này. Đấy, trăm triệu một cây này này. Có cái thời điểm cái thủy nó bán thì 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 cái như cái nứa này mới cả cái cái nứa mà nguyên tay nguyên tán này thì tôi không nắm được giá. Nhưng mà hàng chậu thì đâu đó như cái hàng chậu ấy là cũng toàn trăm triệu đấy. Còn à, sơ qua cho cái, cái lý do mà các bạn bảo là khai thác triệt để thì tôi bảo rồi. Ví dụ như là giống à, giống giống bưởi diễn của tôi ở quê ấy. Hoặc là nhãn ấy. Các bạn cũng biết là nếu mà cây mà tầm 1, 2 năm hoặc 5 năm. Quả nó chưa ngon đâu. Bưởi diễn nó phải cây phải từ 10 năm trở lên. Bắt đầu quả nó mới ngon. Thì à, các bạn sẽ thử xem xem là. Như tôi mà tôi quay bưởi diễn với nhãn với cả cái cái dừa xiêm ở trong bến tre ra ngoài này này Thì thường các bạn ấy sẽ không nói là ở trong bến tre khai thác triệt để à, Bưởi diễn đánh lên xong rồi thế nọ thế kia là các bạn không sẽ không nói câu là mẹ dân Hưng Yên với cả dân chồng nó khai thác triệt để rồi về mình không có quả đâu Nhưng thường là những cái giống mới này Thì người ta thường là ở trên mạng thường là có những triệu chứng như vậy đây Cái người bán người ta không biết người ta cũng nói Cái người mua người ta không biết người ta cũng không cũng nói theo kiểu nói để thể hiện nhưng mà thực ra là người ta nói có đúng đâu mình đây tôi nói thật ra là cái cái cảm giác của mình như thế nào và những cái gì mình biết thì mình nói còn mọi người cũng, cũng có thể là đưa ra ý kiến nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề mà mọi người hay bảo là bên kia khai thác triệt để thì với những cái dòng cây ăn quả ấy, nó càng để lâu nó càng có giá tức là cây càng lâu năm ấy càng có giá 
à, nhược điểm của cái dòng cây lâu năm thì nói chung là mọi người cũng biết là nó 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 cây nó ấy thì rõ ràng là cũng chúng ta phải nâng niu phải chăm chăm chút <cười> chứ còn cây ví dụ hai ba năm là cây cây dòng cây mỡ là nó khỏe nhất đấy nó khỏe nhất cây cây hai ba năm nó chỉ bằng cổ tay này, nó tầm tầm như thế này này nhưng mà đấy thì cái vấn đề mà bên kia khai thác triệt để là để cho các bạn biết Tôi mà đi đánh nhãn với đánh bưởi nha Cây còn to như thế này luôn Thì bà con bên Việt mình sẽ không nói cái câu là Bên mẹ đừng mua cây nó khai thác triệt để rồi Thế nọ thế kia Còn người ta mua cái những cái dòng này thì thật, 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 thật sự là về nhà người ta thì chỉ để hai bên hay là Hoặc là công viên ấy Vin viết các thứ người ta trồng về Người ta tạo cảnh quan Tại vì những cái cây to như này thì ở Việt Nam mình không có Mà có thì chăng nữa thì cái giống nó không được chuẩn Giống nó ăn nó không ngon Đấy còn sơ qua cho các bạn Còn cái giống này thì thực sự là ngay từ đầu ấy Trong năm nay nó rộ lên thì Đầu năm thì có lẽ các bạn sẽ biết là Tiếp cận những cái cây này nó đâu đó là 190 triệu hai cây Đâu đó 90 triệu 100 triệu một cây Cái, cái thứ hai nữa là uh, Lúc mà ấy là, là cái thủy nó bảo là bên kia là Là bán những cái cây này là một Một đèn một Tức là bảo hành sống chết luôn Chết là được bảo hành Đấy và 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 nói chung cho các bạn là như thế là cái cái nịu này nó rất là dễ sống Hầu như là cứ để như này phơi phơi này nó chả chết này Còn ngày xưa thì anh em thì có người lọ chống phá người kia thì hay bảo là bên kia nó dùng thuốc với thế nọ thế kia về thế nọ thế kia Nhưng có lẽ là cái giống này nó dễ Giống giống nịu này rất là dễ sống Về thì có những người anh em bảo là 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 cái dòng nịu trồng vào thế là đến cái mùa 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 nó ra cái tược mới này nó cũng nhiều bệnh với thế nọ thế kia nhưng mà tôi cũng tôi nghĩ là thoải mái mà để ở kia trả phun phóng mẹ thì chỉ có quay như thế này xong rồi đổ cát vào tí nữa mọi người xem tôi nướt nướt thôi còn những cái dòng như hôm nay ấy thì công nhận là cây về nó đẹp thân thiếc nó rất là đẹp đấy nó không bị những cái cành ấy này đấy mọi người nhìn này nó rất là to à. giá thì uh, bảo cái thủy đấy, rất là đẹp cái thân rất đẹp nó nói sơ qua những cái dòng như thế và những cái tranh biện còn còn mấy cái mà tôi nghĩ nhưng mà vừa nói ra quên mẹ nó quên quên ngày xưa thì đấy các bạn ấy bảo là bên kia khai thác triệt để nhưng nếu tôi mà quay cái cái dừa xiêm ở trong bến tre này cái nhãn này mấy bưởi cũng là những cây nó rất là to ba bốn mươi năm tuổi thọ của nó nhưng thường bà con sẽ không nói là khai thác triệt để mà những cái dòng nó lạ lạ này về bà con hà thay như thế nhưng mà nhu cầu mà mà để cho các ông mà bảo lấy hai chục cây mới mà để trồng một mẫu không may sau thu quả thì tôi nói ra những cái khó khăn như vậy à, nếu mà cái cái giống liệu này mà các bạn lấy về các bạn bán được 200.000 trăm nghìn hoặc 300.000 trăm nghìn một cân thì như như là kiểu liệu ấn độ mấy cả các thứ ấy thì các bạn phải làm thương mại nó 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 chứ đừng xuất phát từ cái tham trồng ra xong rồi mong bán hai ba trăm nghìn một cân quả thì các bạn sẽ thấy là chúng nó lên mạng chúng nó sẽ chửi các bạn là bán cho chó mấy cả cái thứ hai nữa nếu mà các bạn mà không không biết gì các bạn cũng không có đủ những cái uy tín hay thế nọ thế kia thì các bạn rất là khó bán hai ba trăm nghìn một cân thật các bạn đừng nghĩ là các bạn thích quay video xong rồi truyền hình quốc hội người ta là các bạn được đề xuất xong rồi truyền hình quốc hội nó phải xem đấy là các bạn phải biết còn nếu mà trồng cái nịu này mà chỉ bán được hai ba chục nghìn hoặc ra ngoài chợ bán được bốn chục nghìn thì các bạn cũng phải biết là khi các bạn sản xuất ra chỉ bán mười nghìn thôi còn qua bao nhiêu cầu thì nó mới đến tay người tiêu dùng với cái ba bốn chục nghìn một cân Đấy, còn bên kia thì nó 70 giống liệu cơ Tôi ngày xưa tôi cũng có đặt cái vấn đề là tại sao Những cái giống liệu ngon ngọt như này Xong rồi mã nó đẹp như này mà các cụ mình không trồng Toàn trồng những cái giống liệu mình ấy nó Cũng không 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 giải thích được Còn phân khúc khách hàng chủ yếu bây giờ của cái giống liệu này này Không phải là những ông trồng về Xong rồi hy vọng là nó phải đẹp Nó phải ngon, nó phải thế nọ thế kia Mà đầu tiên là người ta cần hai cây Cây nó độc, đẹp, nạ Trồng xung quanh nhà hay trước cửa nhà hoặc là các cái khu biệt thự hay là các cái khu đô thị người ta trồng để làm cảnh quan ấy. Nhưng mà các bạn làm sao mà các bạn hình dung ra những cái cây hồng à cây 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 như kiểu là mấy cái cây bỏ mẹ cái kia cũng chả biết tên, chả bao giờ có quả. Còn các bạn mà ví dụ như thu nhập của các bạn mà đang gọi là đi tìm cái ăn ấy thì các bạn phải yêu cầu là trồng cái loại nào vừa có quả ăn, vừa có thế nọ thế kia thì các bạn sẽ không hình dung ra bà con ở đây toàn trồng cái cây bạn với cây mẹ gì ấy. Trong chỉ để gọi là nó lấy cảnh quan thôi Đây bàn đây Thì các bạn nếu mà phải nhà các bạn Thì các bạn sẽ bảo là 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 tao sẽ phải trồng Cây uh, có quả cơ Chả có quả gì Hoa thì thế nọ thế kia thì đấy Mọi người làm sao mà giải thích được 
Đây Người ta trồng để người ta lấy cảnh quan Chứ không phải là cả cái khu phố Phải trồng vú sữa mới cả <cười> Cả nho như các thứ Còn đôi khi thì ai thích thì thì mình cung cấp thôi Ví dụ, Chứ còn mình cũng không nói là là Cái nọ cái kia nó hay tuyệt đối được Có những người người ta thích ăn quả Thì người ta trồng cái ăn quả Đây ví dụ như hai nhà này trồng hai cây vú sữa này Đấy cả cái khu phố này là người ta trồng ban này làm sao các ông dùng ý kiến của các ông bảo là mẹ cái loại này không lấy gỗ được Đấy có hoa thì nó có tí tí kia trồng là mẹ gì cho tốn diện tích là Xong rồi rụng xuống là lại phải quét <cười> Thì các bạn đang là cái người đang đi tìm cái ăn Phải trồng cây gì phải có cái ăn Nhưng thực tế với những người người ta có điều kiện qua cái giai đoạn ăn rồi Thì vú sữa trông như vậy thôi nhưng mà mai sau có quả người ta cũng không ăn Đấy. Rụng thì là người ta lại phải quét đây thì các bạn làm sao mà giải thích được là cái khu phố người ta toàn trồng bàn Đây rụng xuống lại phải quét Mà nó chả có quả gì Mình chưa biết bao giờ mới thu hoạch gỗ Mà cái loại gỗ này thì có ra cái gì đâu Nhưng tại sao người ta vẫn trồng Đây bàn đây Đấy, Còn nói chung là người, tôi chỉ có một cái là Đôi khi là các bạn dùng cái ý kiến chủ quan của mọi người ấy, Quyết định cho cả xã hội là sai Người ta thích trồng mít Người ta thích trồng xoài Người ta thích gì thì kệ Còn bản thân ví dụ như ở cái video này thì Tôi nói lên các cái đặc điểm của cái giống liệu này này Và sơ qua cho mọi người cái thị trường chung mà nói Còn ông nào cần thì ông ấy mua Ông nào không cần thì ông ấy chống đối Mơ mận cũng thế Hôm trước có một bài nói về mơ mấy cả cái gì đây Là là Bà con bây giờ toàn đánh cái cây biển ngược về bán cho người kinh <cười> Đại đại khai thác những cây kia dưới kinh Nên bán cho những cái Cây mắc ca hay cái đéo gì ấy Dòng này nó mơ mấy cái gì ấy Còn đấy Sơ qua về cái giống ý xong rồi ờ, Đầu tiên là cái cái phân khúc khách hàng Bây giờ người ta mua Cái dòng liệu này để làm gì Là ví dụ như nhà người ta có điều kiện Người ta có cái sân vườn nó rộng Người ta cần những cái cây Độc đẹp lạ Ở Việt Nam ít có ờ, Có thể người ta trồng cũng có Một cái mít rồi một cái xoài rồi Thì bây giờ người ta trồng một cái liệu Ở mình thì cái giống liệu ta thì nó, nó vỏ dày Hạt dày Ít nước Ít cùi Ăn chua Ăn cháp Vỏ xanh Cái vỏ nó không đỏ như cái nào dòng này Quả nó bé Như cái dòng này các bạn vẫn có những video của tôi Mà cái hôm quả nó chỉ to như này Tôi bổ đôi ra Các bạn biết Cái vỏ và cái quả như thế nào Còn cái hôm nay về như này Thì nói thật ra là cái thân nó rất là đẹp Tay cành thì hoàn chỉnh Thân to Đấy còn à, hướng tới cho các bạn mà bảo là trồng cái loại này để làm kinh tế thì các bạn phải suy nghĩ cho nó thấu đáo chứ còn tự nhiên toàn đem nợ về cho mẹ thì nó mệt chứ là trồng cái loại này mà làm kinh tế thì đầu tiên theo cái hướng của tôi thì làm quả là cái cái sau cùng có thể là các bạn về các bạn cắt cành các bạn dâm cát xong rồi các bạn tranh thủ bán giống đấy ví dụ như là tôi mà bảo cho anh em thì thường là anh em như thằng em tôi yêu việt nam thì nó nghĩ ngay ra vấn đề là anh ơi em Lấy khoảng 50 cây này em trồng ra khoảng 2-3 mẫu Thì theo anh có lên hay không Thì tôi bảo thật ra là Cái việc mà bán quả này Nó là sau Tại vì bán quả nó là cái hàng thời vụ Khi nào quả chín thì bố có để em bé đi chăng nữa Thì vẫn phải bán Đấy, Nhưng mà cây Sản xuất cây giống Nếu mà muốn sản xuất cây giống Thì các bạn phải làm cố gắng làm hai cây Gọi là hai cây chim mồi Các bạn bắt quả làm sao mà Ví dụ như là hai cây các bạn để Nhà hay là để ở vườn nhá nó phải tốt um ừ. lên xong rồi nó quả nó treo chiu 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 Tức là hai cây gọi là chim mồi là biểu tượng ấy Sau đấy các bạn có những cây này, này các bạn cắt cành Các bạn dâm cát hay các bạn chiết Hay các bạn ghép vào cái niệu ta Đấy có, có những cái phương pháp nhân giống cây trồng Thì tôi tôi nước qua cái vấn đề này Thì tôi chỉ bảo các bạn là nhân giống để bán giống cho bà con địa phương Nhưng mà muốn bán giống cho bà con địa phương Thì các bạn phải có hai cây nó rất là đẹp Tức là một, một đôi Ai hỏi các bạn không bán Cứ để nguyên Nguyên cây nó rất là đẹp Rất là là đẹp Đó là Từ tán, từ thân Từ ná, từ quả Đấy. Đây để khách hàng đến mà ôi cây này của các bạn trồng Đây là bán giống Mình không có ý lừa đảo nhưng mà thường là bà con mình Rất là nóng vội Trồng nó chỉ nên nên như thế này là đã bán rồi Thì thường là không có một cái mô hình Để người ta tham khảo hoặc là người ta Nhìn ấy Thì các bạn muốn bán được giống Được số lượng với các thứ thì các bạn phải có 2-3 cây nó đẹp Quả nó thế nọ thế kia Đấy, và nó to Xong rồi có thể người ta thích ăn thử thì Nói chung là vặt ở các cái cây mà các bạn không làm mẫu Cố gắng 2-3 cây làm mẫu là các bạn không cho ai vặt cả 
làm đẹp nên thì các bạn sẽ bán được giống thì các bạn có thể các cái phương pháp nhân giống cây trồng mà nói thì các bạn có thể là là dâm ấy, cắt những cái cành nó 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 chưa được bánh tẻ này các bạn dâm dâm cát hay là là chiết à, xong rồi ghép ghép trên gốc liệu ta thường là các bạn sẽ ghép các bạn mua liệu ta về xong rồi các bạn ghép đấy còn ở, ở tôi hoặc là ở các cái trên này thì có bán cái liệu ta để để các bạn ghép ấy, nhưng mà số lượng nó không có nhiều không như cái 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 na mấy mít mấy các thứ này thì cái hướng ấy thì các bạn có làm thế được đấy làm một cái mô hình hai ba cây đấy nhiều bạn sẽ hỏi tôi thì ví dụ như là có những cây như thế này có những giống như này thì tôi trình bày rõ cho các bạn nếu mà các bạn mà mà <cười> nếu mà các bạn mà mà bảo là ý ý thiệt ý, ý thức của các bạn rất thô thiển tức là thấy tôi quảng cáo như này là các bạn đã bảo là bây giờ có khoảng một hai hecta mua cái liệu này về xong rồi trồng để bắt quả mới sau ra mang ra chợ bán rất thô thiển tôi bảo cái nó là thời vụ đầu tiên là cái giống mới như này thì nói thật nhiều bạn hỏi tôi lắm ấy các cái dòng cây giống giống con con này này mua cây giống về trồng nhưng mà tôi bảo bây giờ trên mạng xã hội mấy cả trên nông nghiệp mấy các thứ anh em bán nhưng mà tôi chỉ có mỗi dòng to này tôi đảm bảo được tại tôi ăn được quả còn sao các dòng bé rồi ở trên youtube rồi trong miền tây người ta bán là liệu peru ruột mềm mấy các thứ linh tinh tôi bảo tin gì không tin nhưng mà tại vì người ta chưa làm được thành những cái cây mà ví dụ như hai ba cây chim mồi nó đẹp xuất sắc nó tạo ra thương hiệu nhưng mà bây giờ bọn báo chí nó viết nó cũng náo lắm xong rồi báo chí còn không tin nữa truyền hình còn không tin nhưng những cái bạn bạn ấy nên quay thì làm sao mà có tính thuyết phục được cho nên cái hướng mà các bạn hay hỏi là làm thế nào để giàu mới nắm người theo dõi nhưng mà thực tế là cái tư duy mọi người không có thì nó rất là khó tư duy của tôi theo tôi mà nói để các bạn nhanh và phát triển được gây được tiếng nói bên thế nọ thế kia thì bán giống vẫn là ưu tiên hơn bán quả đấy các bạn phải làm sao ví dụ như mua bốn cây chẳng hạn thì hai cây các bạn cố gắng tìm hiểu về kỹ thuật Xong rồi làm cái gì cũng phải bỏ mồ hôi xương máu ra và cái thời gian chúng ta học hỏi chứ không thể xem một cái video này các bạn biết trồng liệu được. Nên lấy hai cây đẹp nhất để nên chậu hay là trồng cố định ở cái chỗ nào đấy được biểu tượng cho vườn thường là để ở đầu. Bạn chăm làm sao cho đẹp từ bóng, từ tán, từ thân, từ xong rồi bắt quả, bắt hoa. À, quả nó phải to, ai vặt không cho vặt. À, bản thân các bạn cũng không được vặt để cái cây nó cực kỳ sai. Các bạn là biểu tượng, làm thương hiệu và cái nữa là là nói chung nó là chim mồi hỏi cũng không bán cơ đừng có bán đấy thì các bạn khi quả nó sai quả kia thì các bạn mới bán được giống bán giống thì có thể bạn có thể là cắt từ cây ý, hoặc cắt từ các cái cây khác nó cũng là cùng một giống các bạn ghép hoặc các bạn chiết hoặc thế nọ thế kia thì mai sau cây này chỉ cần đẹp lên hai cây đẹp này là các bạn thao hồ các bạn bán giống và nó như thế các bạn có đôi khi các bạn có thương hiệu được luôn chứ đừng có nghĩ thô thiển là về nó khai thác hết rồi mới thế nọ toàn những cái bọn nó ngăn các bạn làm Đấy, những cái người tiêu cực ấy có thể là người ta nói cũng đúng thôi hoặc thế nọ thế kia nhưng thường là nó 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 không đâu đến đâu tại vì tôi mà quay mít mấy cả tôi mà quay xoài hoặc các thứ những cái cây mà vanh tầm trăm to hơn cả người luôn nhưng mà bà con sẽ không nói là ôi đừng mua bọn nó khai thác như thế cây nó khai thác triệt để rồi về không có quả đâu người ta có người ta sẽ bây giờ một cây mít rất là to nó phải to như cái cây cây kia luôn đấy cây xoài cây mít cây hồng xiêm nhưng mà chúng nó hiểu ngay đúng không làm gì có chuyện khai thác triệt để những cái dòng cây ăn quả này đấy còn bên kia thì nói chung là là những cái dòng như thế này thì chỉ có mỗi cái là các bạn đấy theo cái hướng ý chứ còn đừng có ngu nga ngu ngơ mà muốn thể hiện cái tôi là trồng một vườn nịu xong rồi thu quả xong rồi bán quả các bạn có thể làm khu như kiểu khu cà phê hay là quán cà phê ấy, trồng hai ba cây được nhưng mà nếu mà các bạn mà làm công viên hoặc là khu du lịch để người bà con chụp ảnh với các thứ này còn tôi vẫn ưu tiên cho các bạn ví dụ như các bạn có thể về bán giống đấy các bạn về xong rồi bán giống còn bình thường nha những cái cây mà bà con hay hỏi tôi mua giống như này này nhưng mà tôi có dám bán đâu bán mai sau về thành cái điệu ta thì bỏ mẹ luôn vẫn phụ thuộc cái thị trường bên trung quốc này cái hàng giống này còn các cái dòng này thì thật sự là mình ăn quả rồi đấy, tôi ăn quả rồi tôi mới quay cho mọi người chứ thôi thế thôi nói thế thôi nhá còn ở một bài khác tôi chia sẻ thêm